हाई गाइज दिस इज भारती एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ड्रीम मैच आज हम करने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ स्क्वेयर मेट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के लिए हमने डिटर्मिनेंट्स माइनर्स को फैक्टर्स एड जॉइंट इसी टॉपिक के लिए सीखा है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं और येस ये है मेट्रिक्स का पार्ट नाइन वन टू एट पार्ट हो चुके हैं आप चेक कर सकते हो वन टू एट पार्ट अगर आप अच्छे से करोगे तभी आपको नाइन्थ पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा ठीक है तो करते हैं स्टार्ट सबसे पहली चीज जो आती है वो है कि आपको इनवर्स तक पहुंचने के लिए डिटर्मिनेंट आने चाहिए माइनर को फैक्टर एट ज्वाइंट अगर अभी तक आपने पार्ट्स नहीं देखे जिन पार्ट्स मैंने कवर करवाया है अब भी आपको आई बटन में शो हो रहा होगा पहले इनको आप अच्छे से देख लीजिए आपको इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इनवर्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ठीक है तो करते हैं स्टार्ट सबसे पहले फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हम एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे साथ ही साथ मैं आपको इतनी कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा आपको चेक करने भी बताऊंगी कि कैसे चेक करें वो आंसर करेक्ट है कि नहीं ठीक है तो फटाफट से निकालते हैं इनवर्स इनवर्स के लिए सबसे पहले बचे चाहिए आपको डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स जिसका आपको इनवर्स निकालना है सबसे पहले आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा अगर वो डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा ए इनवर्स डजेंट एग्जिस्ट अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तभी आप फर्दर स्टेप्स करोगे अदरवाइज अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो आप लिखोगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का आगे आपको क्वेश्चन करना ही नहीं ठीक है तो अगर आपको इनवर्स निकालने को कह रहे हैं कोई मैट्रिक्स का पहले आप उसका डिटर्मिनेंट चेक करो डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट लेकिन अगर नॉन जीरो आ गया कोई नंबर आ रहा है तो हम फर्दर चलेंगे तो फटाफट से इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं बहुत ईजी है मैं थ्री क्रोस थ्री का डिटर्मिनेंट निकालना आपको सिखा चुकी हूँ फिर भी एक बार बता रही हूँ ध्यान से समझ लेना और अगर आपको आता है डिटर्मिनेंट निकालना यहीं पे कर दो वीडियो को पॉज और खुद से डिटर्मिनेंट निकालो और मेरे साथ मैच करना कि आपका आंसर सेम आया है कि नहीं ठीक है चले करते हैं फिर स्टार्ट ये सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स की प्लेस छोड़ दो फिर सेकेंड एलिमेंट विद द नेगेटिव साइन टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स की प्लेस छोड़ दो एंड सेम फॉर द थर्ड तो ये थ्री और मैंने ये स्पेस छोड़ दी ठीक है नाउ जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका रो और उसके कॉलम को छोड़ दो तो क्या बचा थ्री माइनस फोर माइनस थ्री माइनस फोर सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ दो क्या बचा वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सेम फॉर द थर्ड इसकी रो और कॉलम को छोड़ो वी विल बी लेफ्ट विद वन माइनस टू थ्री माइनस फोर करेक्ट अब निकालेंगे इसके डिटर्मिनेंट जैसे टू क्रोस टू के निकालते हैं माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व नेक्स्ट माइनस वन माइनस फोर एंड माइनस सिक्स कैसे करते हैं डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इन डायगनल एलिमेंट्स को करते हैं ठीक है प्लस थ्री माइनस फोर प्लस सिक्स करेक्ट तो ये क्या बना वन माइनस ट्वेंटी फोर माइनस वन माइनस टेन प्लस थ्री और यहाँ पे क्या आ गया टू है ना सिंपल कैलकुलेशन है माइनस प्लस टेन और प्लस सिक्स ये बन गया माइनस ट्वेंटी फोर प्लस सिक्सटीन आंसर विल बी माइनस एट तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास आ चुका है माइनस एट मैं हल्का से फटाफट से करवा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं आपको डिटर्मिनेंट पहले करवा चुकी हूँ आराम से बिल्कुल ठीक है तो डिटर्मिनेंट ए आया माइनस एट जो कि जीरो के इक्वल नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसका ए इनवर्स हम निकालेंगे ठीक है तो सबसे पहला स्टेप जो था डिटर्मिनेंट हमने निकाल के चेक कर लिया डिटर्मिनेंट की जरूरत हमें आगे भी पढ़ने वाली है इसको भूलना नहीं है इसको नोट करके रखना है कि आंसर क्या है हमारे पास माइनस ए चले आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है माइनस निकालेंगे माइनस मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाए हैं चलिए माइनस क्या होते हैं जितने एलिमेंट्स आपके पास मैट्रिक्स में हैं उतने ही माइनस होंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एम बता रही हूँ तो एम क्या है फर्स्ट एलिमेंट है वन है ना इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दो तो एलिमेंट्स क्या बचे आपके पास थ्री माइनस फोर माइनस थ्री माइनस फोर करेक्ट तो ये क्या बन गया माइनस ट्वेल्व माइनस और फोर थ्री दा ट्वेल्व अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्वेल्व सो दिस विल बी माइनस ट्वेंटी फोर ठीक है माइनस ट्वेंटी फोर आ गया एम वन वन हमारे पास आया है माइनस ट्वेंटी फोर ऐसे ही आप एम वन टू एम वन थ्री एम टू वन सारे के सारे माइनस निकाल सकते हो ठीक है अब एम वन वन क्या आया था माइनस ट्वेंटी फोर माइनस सारे के सारे निकालने पे मीन्स एम वन वन एम वन टू एम वन थ्री एम टू वन एम टू टू एम टू थ्री सिमिलरली एम थ्री वन एम थ्री टू 
और एम थ्री थ्री ये सारे माइनस निकालने के बाद आपको को फैक्टर्स निकालने डाउट है प्लीज प्रीवियस पार्ट जरूर देखिए तभी आपको माइनस क्लियर होंगे मैंने सिर्फ एक ही माइनर आज निकाल के बताया क्योंकि ये करवा चुकी हूँ मैं ठीक है सो एम वन वन क्या है माइनस ट्वेंटी फोर अब ए वन वन क्या होता है माइनस वन की पावर जो यहाँ एलिमेंट लिखे होते हैं उनको प्लस करके लिखते हैं वन प्लस वन और यहाँ पे क्या आया एम वन वन ध्यान से समझना ए वन वन क्या हुआ माइनस वन तो हमेशा हर एक को फैक्टर में आना है उसकी पावर जो एलिमेंट लिखा होता है और एम वन वन मैं सिर्फ आज एक एक एलिमेंट का समझा रही हूँ क्योंकि प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो मैंने अच्छे से करवाया माइनस एन को फैक्टर्स तो यहाँ पे माइनस वन की पावर टू एम वन वन ये एक ईवन नंबर है ये वन में कन्वर्ट हो जाएगा और एम वन वन और वन इंटू एम वन वन का मतलब क्या है वन इंटू माइनस ट्वेंटी फोर दैट इज माइनस ट्वेंटी फोर तो ए वन वन आपके पास माइनस ट्वेंटी फोर ही आ गया पहले एम वन वन निकाला फिर आपने ए वन वन निकाला माइनस वन की हेल्प के साथ एम वन वन उसके साथ मल्टीप्लाई करके क्लियर है ये चीज ऐसे ही आप नाइन के नाइन निकालोगे ए वन टू ए वन थ्री ये क्या बनेगा माइनस वन की पावर वन प्लस टू और यहाँ पे एम वन टू माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री एम वन थ्री ये सब मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया उसको कर लेना ठीक है जैसे ये देखो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ये निकाले हुए हैं ये आपके पास एम वन वन है ये एम वन टू है ये एम वन थ्री है ये एम टू वन है देखो एम टू वन क्या दिया हुआ है वन थ्री माइनस फोर माइनस फोर ये दिया हुआ है ना चेक करें क्या दिया हुआ है ये ये आपको दिया हुआ है आपके पास ये रहा ए टू वन दे रखा था जी ए टू वन दे रखा है चलो चेक कर लेते हैं ए टू वन के लिए हमें क्या चाहिए होता है माइनस वन की पावर टू प्लस वन एम टू वन एम टू वन देखो ये रस ए टू वन एलिमेंट इसकी रोर कॉलम को छोड़ दो क्या बच्चा वन थ्री माइनस फोर माइनस फोर वही तो लिखा हुआ है उन्होंने एम वन 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 टू अलग से नहीं निकाले सिंपल सीधा ही वो को फैक्टर में पुट कर रहे हैं बट आपसे मिस्टेक ना हो आप पहले ये एम वन वन एम वन टू निकाल लीजिए कैसे निकालते हैं जैसे एम वन टू है तो ए वन टू वाला जो एलिमेंट है ना उसी की रो और उसी के कॉलम को छोड़ के जो बचे हुए फोर एलिमेंट्स हैं उनको लिख लो और उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो आपके पास आ जाएगा क्लियर है ये चीज ऐसे आप नाइन के नाइन निकाल सकते हो और को फैक्टर्स में यूज कर सकते हो फिर उसके बाद क्या सीखा था इन सारे को फैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिख के अगर उसका ट्रांसपोज ले लें तो वो क्या बन जाता है वो आपके पास बन जाता है एट ज्वाइंट इन सारे को फैक्टर्स को मैंने देखो ये ए है ये ए है ये ए है इन सारे को फैक्टर्स को मैट्रिक्स में लिख के मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये ट्रांसपोज लेने का मतलब जो रो है वो किस में चेंज होगी कॉलम में चेंज होगी तो ये आपके पास क्या आ गया एड ज्वाइंट ले लिया ठीक है जो ए इनवर्स होता है ना वो वन पॉन डिटर्मिनेंट ए इन टू एड ज्वाइंट ए होता है ए इनवर्स के लिए आपको चाहिए एड ज्वाइंट ए जिस एड ज्वाइंट ए को आप एड ज्वाइंट ए की मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हो अब जो ए इनवर्स के लिए एड ज्वाइंट ए चाहिए वो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया डिटर्मिनेंट ए लास्ट टू लास्ट क्लास में करवाया तो इट मीन्स ए इनवर्स में कुछ नया नहीं है लेकिन जो आपने सब सीखा हुआ है उसको कंबाइन करना है एड ज्वाइंट ए की मैट्रिक्स निकालनी है वो ये री और एड ज्वाइंट ए की मैट्रिक्स को आपने किससे डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ए से और डिटर्मिनेंट ए क्या था माइनस एट तो मैंने लिखा क्या फॉर्मूला था ए इनवर्स का वन पॉन डिटर्मिनेंट ए इन टू एड ज्वाइंट ए ये रहा आपका एड ज्वाइंट ए और ये रहा आपका वन पॉन डिटर्मिनेंट ए क्लियर है ये चीज और यही आपका ए इनवर्स है इस क्लास में तो मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा रिमाइंड करा है कि इनवर्स निकालने के लिए एड ज्वाइंट कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं बट एक्चुअल में ये सब चीजें हम कर चुके हैं ए इनवर्स के लिए बस आपको जस्ट इन्हें कंबाइन करना है ठीक है तो ए इनवर्स होता क्या है ये रहा वन पॉन डिटर्मिनेंट ए इन टू एट ज्वाइंट ए मेरा डिटर्मिनेंट माइनस एट आया था वो ये लिखे हैं और ये आपके पास मैट्रिक्स है फिर इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है कि हर एक एलिमेंट से ये वन बाय माइनस एट अंदर मल्टीप्लाई होने वाला है माइनस ट्वेंटी फोर इंटू वन पॉन माइनस एट माइनस से माइनस कैंसल एट थ्री दर ट्वेंटी फोर इसलिए यहाँ पे थ्री बन गया ठीक है फिर से वन बाय माइनस एट इसके पास जाएगा वन बाय माइनस एट और यहाँ पे भी क्या है माइनस एट ये कैंसिल हो गया माइनस से माइनस कैंसिल ये क्या बन गया वन नेक्स्ट देखो माइनस ट्वेल्व अपॉन माइनस एट माइनस से माइनस कैंसिल यहाँ पे फोर टू द एट ये क्या है थ्री बाय 
टू तो आपके पास क्या आ गया ये थ्री बाय टू जस्ट हर एक नंबर को अंदर माइनस वन बाय एट से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्लियर है ये चीज ये आपके पास आ चुका है ए इनवर्स मैं फिर से बता रही हूँ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए एट ज्वाइंट ए डिटर्मिनेंट ए निकाल के रखो एट ज्वाइंट ए मैंने बताया था को फैक्टर्स माइनस इनको क्या करते हो आप एक मैट्रिक्स में डालते हो उसका ट्रांसपोज जरूर लेते हैं मैट्रिक्स में डाल के वो आपका एड ज्वाइंट होता है उस एड ज्वाइंट को अगर आप वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई करते हो आपके पास इनवर्स आते हैं क्लियर है ये चीज अब मैंने क्या कहा था मैं ये भी बताऊंगी कि आंसर को चेक कैसे करते हैं देखो आपके पास जो ए है मैट्रिक्स जिसका आपने इनवर्स निकाला है और जो इनवर्स आया है अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आना चाहिए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर नहीं आ रहा तो आपने मिस्टेक किया अपने आंसर में ठीक है देखो कैसे मैं आपको अभी चेक करके बताती हूँ ये मेरे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स है मैं ए मैट्रिक्स देख लूँ क्या है मैं अभी आपको मल्टीप्लाई करके शो करती हूँ कि आपको कैसी सी मैट्रिक्स मिलती है वन वन थ्री वन थ्री माइनस थ्री चलिए लिखते हैं वन वन थ्री वन थ्री माइनस थ्री एक बार लास्ट रो भी देख लेते हैं माइनस टू माइनस फोर माइनस फोर करेक्ट माइनस टू माइनस फोर माइनस फोर किस मल्टीप्लाई करना है इससे थ्री वन थ्री बाई टू माइनस फाइव बाई फोर माइनस वन बाय फोर माइनस थ्री बाई फोर माइनस वन बाय फोर एंड दस अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो आपके पास जो है मैट्रिक्स आंसर आएगी दैट इज़ वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन अगर ये मैट्रिक्स आपका आंसर नहीं आ रहा ना तो इट मीन्स आपके इनवर्स में कुछ मिस्टेक है बट अगर यही आंसर आ रहा है तो इनवर्स में कोई मिस्टेक नहीं है ठीक है इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बहुत ध्यान से करना ये ना हो ए इनवर्स ठीक निकला हो यहाँ पे मल्टीप्लाई गलत कर लो और वहां पे हो जो नहीं नहीं ये इनवर्स गलत आया नहीं बिल्कुल ध्यान से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल ध्यान से मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हो ना इस फॉर्म से मल्टीप्लाई मत करना इस फॉर्म से करना कि माइनस वन बाहर ही रहे तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखना इन टू वन बाई एट यहाँ पे ये ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स दिखना आपके लिए मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा अगर आप फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेशन टफ हो जाएगी ठीक है अब माइनस वन बाई एट यहाँ पे लिखो ये ए मैट्रिक्स लिखो और ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे नोट कर दो क्लियर है ये चीज मैं आपको अब भी आइडेंटिटी प्रूफ करके देती हूँ मैं अगले पेज पे नोट कर लू जैसे नोट कर लिया मैंने ये है आपके पास ए और ये है आपके पास ए इनवर्स इसके साथ माइनस वन बाय एट भी था वो मैंने बाहर लिख लिया मैंने यही मैट्रिक से मल्टीप्लाई करी कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस वन बाय एट बाहर वाली मैट्रिक्स से करो या फिर मल्टीप्लाई करके करो हमने यहाँ पे छोड़ा नहीं है इसको बाहर ही लिखा है हम ये वाली फॉर्म क्यों ले रहे हैं क्योंकि इसमें आपको मल्टीप्लाई करने में ईजी होगा ठीक है अब देखो माइनस वन बाय एट यहाँ पे एज इट इज ये बनेगा माइनस ट्वेंटी फोर माइनस सॉरी प्लस टेन प्लस सिक्स ठीक है सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा माइनस एट प्लस टू प्लस सिक्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी आपको आना चाहिए हाँ जी माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स प्लस सिक्स जिन बच्चों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे डायरेक्ट यही पार्ट देख रहे हैं उनको तो लग रहा होगा बहुत मुश्किल है बट अगर आप सीरियल ऑर्डर में पार्ट्स फॉलो कर रहे हैं तो बहुत इजी लगने वाला है अब ये क्या आएगा माइनस ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी माइनस सिक्स और यहाँ पे क्या आएगा देखो माइनस एट प्लस सिक्स और यहाँ पे माइनस सिक्स नेक्स्ट देखो माइनस ट्वेल्व प्लस एटीन माइनस सिक्स ऐसे करके आप सारे मल्टीप्लाई कर लोगे आप यहाँ पे ध्यान से देखो टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन है ना माइनस ट्वेंटी फोर प्लस सिक्सटीन दैट विल बी माइनस एट ठीक है यहाँ पे टू प्लस सिक्स एट माइनस एट प्लस एट जीरो यहाँ पे भी क्या बन रहा है जीरो ये आपके पास पूरा जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या बनने वाला है माइनस वन बाई एट बाहर यहाँ पे माइनस एट जीरो 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 माइनस एट जीरो और जीरो जीरो माइनस एट बनने वाला है जब आप इसको माइनस वन बाई एट को अंदर ले जाओगे वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन हो जाएगा ठीक है मैंने लास्ट रो मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाई आप कर लेना बिल्कुल सेम मेथड से करना है बट मैं आपको बता रही हूँ आपके पास आंसर ये बनेगा अगर लास्ट में ए इन वर्ष को ए मल्टीप्लाई करने से आंसर बन रहा है इट मीन आपका आंसर करेक्ट है मैं आपको बार बार सजेशन दे रही हूँ अगर आप डायरेक्टली ये पार्ट देख रहे हैं तो आप प्लीज पार्ट वन से देखना शुरू कीजिए तभी आपकी इनसे बन, बननी शुरू होगी ठीक है मैट्रिक्स से तभी बननी शुरू होगी जब आप पार्ट वन से लेकर नाइन तक देखेंगे कोई भी पार्ट बीच में छोड़ा डिटर्मिनेंट में दिक्कत हो सकती है आपको मल्टीप्लीकेशन में हो सकती है पहले उन पार्ट्स को अच्छे से कवर कर लीजिए फिर ए इनवर्स बहुत ईजी है और मोस्ट इंपॉर्टें
ठीक है आई होप यू लाइक दिस वीडियो वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग